Hallo liebe Freunde, ich bin der Peter. Willkommen bei mir auf meinem Kanal zum Thema Pflanzen in der Wohnung überwintern, pflegen und sogar zu vermehren. Ja, hinter mir seht ihr ein paar alte, ausgediente Aquarien, aber den ohne Fische. Ja, draußen ist es kalt, es ist Januar und die Pflanzen im Garten sind in der Winterruhe. Bereits im Oktober habe ich hier einige Pflanzen eingestellt, im November und Dezember dann noch einige dazu, hauptsächlich mediterrane Pflanzen, die schon einige Zeit im Kalten gestanden haben, jetzt im Spätherbst, Früh, Winter und dementsprechend schon einiges an kalten Tagen erlebt haben. Es ist übrigens sehr entspannend und entschleunigend, hier ab und zu davor zu sitzen und den Pflanzen sozusagen beim Wachsen zuzusehen. Warum mache ich das? Natürlich als Experiment jetzt im Winter. Zum einen interessiert es mich, ob ich einige Pflanzen auch als Stecklinge jetzt im Winter bewurzeln lassen kann. Ob ich einigen Pflanzen einen kürzeren Winter bieten kann, dementsprechend sie stärke und dann bei entsprechender Witterung ins Freie setzen kann. Oder aber, ob ich auch etwas geschwächte Pflanzen, die krank sind, die Wurzelschäden haben, hier noch retten kann. Könnte auch interessant sein für einige von euch, die leider keinen Garten haben und äh, ihre, und ihre Pflanzen, die sie am Balkon stehen haben, eigentlich in die Wohnung bringen wollen, aber dort ist es für die meisten Gartenpflanzen der letzte Standort. Kann das eigentlich funktionieren, Gartenpflanzen oder Waldpflanzen hier in der Wohnung, im Haus zu überwintern? Ihr wart sicher alle schon mal in einem botanischen Garten. Dort werden alle Klimazonen dieser Welt nachgebildet und die Pflanzen dort werden vermehrt und wachsen wunderbar. Mancher von euch hat es vielleicht schon einmal ausprobiert. Ein Wacholder oder Thymian oder eine andere Gartenpflanze in der Wohnung zu überwintern. Geht dann über die Heizung und sieht schon nach kürzer Zeit nicht mehr gut aus. Jetzt bin ich leider kein Botaniker oder Gärtner und äh, ich will es einfach mal ausprobieren. Tropische Pflanzen haben in ihren Herkunftsländern hohe Temperaturen, lange Sonnenschein und hohe Luftfeuchtigkeit. Und sie überleben trotzdem bei uns in den Wohnungen. Bei den mediterranen Pflanzen oder den Pflanzen im Garten ist es da schon etwas schwieriger offensichtlich. Naja, auch Pflanzen, die im Haus gehalten werden können, so wie Ficusarten als Bonsai oder auch als Topfpflanze, kann man ruhig und man sollte das auch tun, im Sommer in den Garten stellen und auf dem Balkon. Warum sterben diese Pflanzen in der Wohnung? Wir haben doch Licht, wir haben Wärme. Allerdings haben wir zu wenig Licht im Winter, am Fensterbrett, acht Stunden, neun Stunden vielleicht. Die Luftfeuchtigkeit liegt in Wohnräumen 40, 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Die Zimmertemperatur wäre in Ordnung. 20 Grad, 22 Grad, das wäre gut für die Pflanzen. Die durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit in den Subtropen, dazu gehören auch Süditalien, Südspanien, zum Beispiel das südliche Japan, die liegen relativ hoch im Jahresschnitt. So etwa bei 80 bis 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Dabei 
spielt natürlich die geografische Lage eine große Rolle, ob man am Meer sitzt oder ins Gebirge geht. Abhängig natürlich von der Wetterlage, ob es eine feuchte Luft ist, die gerade über das Land zieht, oder trockene Luft, ändern sich das natürlich. Luftfeuchtigkeit ist natürlich auch abhängig von der Wetterlage. Darüber hinaus ist sie abhängig von der Temperatur. Die relative Luftfeuchtigkeit ist nachts relativ hoch, wenn die Temperaturen nach unten gehen. Und man kann es gut sehen, wenn am Morgen am Gras die Tautropfen hängen, dann ist die Luftfeuchtigkeit am höchsten. Zum Nachmittag hin, wenn die Temperaturen steigen, geht dann auch erstmal die relative Luftfeuchtigkeit nach unten. Können wir denn die Pflanzen täuschen? Ein chinesischer Wacholder? Nein, er hat keinen Nervi. Er weiß nicht, wo er ist. Er kann eigentlich nur, und das ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, Kälte- oder Wärmeperioden abspeichern. Und damit steuert er eigentlich sein Wachstum, seine Blüte und so weiter. Es wurde festgestellt, dass die Pflanzen natürlich mit entsprechender Verzögerung reagieren, sechs Wochen und mehr, bevor sie tatsächlich dann abgespeichert haben, welches Klima es war vorher, also kalt oder heiß, Sonnenstunden und dann entsprechend ihre Wachstums- und Blühperioden abwarten. Pflanzen reagieren dementsprechend verzögert auf klimatische Bedingungen bis zu sechs Wochen, wurde festgestellt und mehr. Da wir unsere Wohnung nicht auf 80 bis 90 Prozent Luftfeuchtigkeit stellen können, müssen wir ein geschlossenes System benutzen. So wie das hinter mir, die Aquarien, die sind oben abgedeckt. Ich habe ein LED-Pflanzenlicht, Vollspektrum. Die Temperatur regelt sich von selber über die Raumtemperatur. Das entspricht einem mediterranen Klima im Frühjahr oder Frühsommer. Mit dieser Konstellation kann ich über 90% Luftfeuchtigkeit erreichen. Man sieht es an den Pflanzen, wie sie darauf reagieren. Die werden grün und fangen an zu sprießen. Ich hatte schon die ersten kleinen Erfolge, die ich euch im nächsten Video dann vorstellen werde, was die Rettung von Pflanzen betrifft oder auch das Bewurzeln von Stecklingen an zum Beispiel Myrten in diesem Fall. Allerdings hatte ich auch schon einige Mitverfolge durch zu viel Nässe, also Nässeschäden an den Wurzeln, weil natürlich in diesem System die Verdunstung ganz anders funktioniert als an einem Ort im Freien. Das muss man erst lernen. Ja, wenn ihr Lust habt, ich werde nach und nach die Videos drehen, was passiert ist jetzt während des Sinters in diesen Aquarien und ich werde daran teilhaben lassen. Ähm, auch an den Misserfolgen natürlich, aber wir werden sehen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einige Kommentare hinterlasst, was ihr am liebsten sehen wollt oder für was ihr euch am meisten interessiert.